den serien som vises her. Der er utgangspunktet det bildet til René Magritte av det store grønne eplet som fyller rommet. Rommet som lytter. Og da tenkte jeg at hvis jeg abstraherer eplet, men bruker titlen, så skjer det noe. Sånn at det jeg har utforsket, det er på en måte det sanselige i rommet. Og det sanselige rommet, altså kvadratet og sirkelen, kula, kuben, firkanten, rundingen. Og det gjør jeg om igjen og om igjen. Og da kan jeg tåve hele flak, eller jeg kan kutte dem opp og sy dem sammen. Og utfordringen er jo hele tiden at det skal bli presist, fordi ullen er svært upresis. Denne ideen, den har på en måte vart en stund, den var levedyktig. Men det hender jeg får ideer som ikke lar seg gjennomføre i filt. Og da er jeg trofast mot filten, da dropper jeg ideen. Fordi jeg har holdt på med filt så lenge, og jeg har investert så mye erfaring og tid i det, at jeg føler jeg må være trofast mot filten. Så da dropper jeg ideen og holder meg til filten. Så på den måten er det en slags hardcore filtkunstner. Og så har du alltid på en måte håndens bearbeiding av ullen, eller materialet. Det er jo på en måte en slags tanken går ned i hånden. Det er en del av tankeprosessen, selve arbeidet med det fysiske. Og da blir det jo forskjellige problemstillinger som du støter på hele tiden. Så her har jeg jobbet med i denne serien mye med filt som har vært farget, og så karer jeg to farger sammen sånn at det blander seg, altså øyet blander filten, fargen, og så kan jeg klippe opp. Jeg kan bruke batikk og farge filten, og så kan jeg sy sammen, så kan jeg også farge igjen, og jeg kan også bleke for å ta bort farge. På en måte en slags lag-på-lag tankeprosess som er nøye forbundet med hånden, altså hjernen, hånden, ullen og materialet. Så materialet er med på å bestemme tankene. Påvirkningen min er annen kunst, men jeg ble også påvirket av materialet. Det forrige prosjektet mitt som heter Logg, der broderer jeg. Og der broderer jeg alltid på samme måten fra ett punkt og så utover. Og den ideen var jo da på en måte teknikken. Og i dette arbeidet her så er det jo Magritte.